वेल 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 वेलकम बैक एवरी वन आप ट्यून इन रेडियो जिंदगी पंद्रह पचास एम या फिर नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन एफ एम एच डी थ्री पे मैं हूँ आपके साथ में आर जे ईरा और आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी पे दिस शो दैट्स कॉल हेल्थ की बात डॉक्टर सी के साथ जी हाँ डॉक्टर सी इज बैक इन द स्टूडियो विद अस सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू नो यू तो डॉक्टर सी विल यू नो विल टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक टॉपिक टूडे बट अगर उसके अलावा आपके पास कोई भी सवाल हो जो आप डॉक्टर सी से पूछना चाहते हो सर से लेकर पांव तक हेल्थ की बात जैसे कि आपने सुना डॉक्टर सी के साथ एनी क्वेश्चन कॉल इन द स्टूडियो नंबर फाइव वन जीरो सेवन सेवन जीरो वन फाइव फाइव जीरो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क हिम ऑफ एयर यू कैन सेंड मी एन ई मेल ईरा एट रेडियो जिंदगी डॉट कॉम दैट्स आई आर ए ईरा एट रेडियो जिंदगी डॉट कॉम जो बात करते हैं Dr. C is a dog. Welcome back to the show. Thank you, thank you, Ira. Thank you, Shrotaon, and it's great to be back. Shrotaon, my ears are tired. Shrotaon, listening. Shrotaon, listening. 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 दो डॉक्टरों को लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि हमने कई सारी बातें की हैं जनवरी से जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था जी। और उसमें मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ यू हैव हैड प्रॉब्लम्स विद ज्वाइंट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू पेन एक्सेट्रा तो मैंने देखा था कि थायराइड की तरफ बातें होती है वजन की तरफ बातें होती हैं खुराक की तरफ बातें होती हैं जोड़ों के दर्द की तरफ बातें होती हैं तो मैंने कहा कि जोड़ों के दर्द के डॉक्टर को हम एक बार लेकर आए थे डॉक्टर दलजीत सागू जी और उसके बाद एक्चुअली बड़ा इम्प्रेसिव हुआ कि वो आई गॉट हिम रिलेटिव ऑफ माइन एंड ही इज एक्चुअली गोइंग टू बी ऑपरेटिंग ऑन दम टूडे दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सो I'll be meeting him later in the afternoon. I got some requests from many of you that you want him back on the show, so we will arrange for that. He is a joint specialist, uh, fellowship trained from Southern California. We will get him back again. Let's see if surgery is good or good. I know surgery is good, so he will come back. So he will come back, but he will not come back. But you know what? Today we will have most of our show in English today. In English. And, and why? And why is that? No. वैसे आपने स्पॉन्सर्स के बारे में मेंशन कर ही दिया होगा जी हाँ दिस आवर इज स्पॉन्सर्ड बाय सिलिकॉन वैली मेडिकल इमेजिंग दैट इज राइटेड इन फ्रीमॉन्ट एंड दे डू अ लॉट ऑफ एमआरआई एंड सीटी स्कैन एंड अदर थिंग्स ऑफ द जॉइंट्स एक्सेट्रा आल्सो राइट एंड बेस्ड ऑन द जॉइंट्स वन ऑफ द प्लेसेज वेयर इन वन सक्सेशन ज्वाइंट के बाद ज्वाइंट के बाद ज्वाइंट के बाद एक के बाद एक ज्वाइंट दना दन आता रहता है उस चीज को कहते हैं रीड की हड्डी रीड की हड्डी द स्पाइन द स्पाइन एंड हाउ मेनी बोन्स ये चैलेंज क्वेश्चन ये तो गूगल कर देंगे कितने बोन्स स्पाइन में हाँ बताओ मैं आप कंटिन्यू करो मैं गूगल की बता रही हूँ चलो मैं आई चलो मैं आई हाँ ठीक है सो देर आर थर्टी थ्री वर्टी ब्रे इन द स्पाइनल कॉलम सम ऑफ देम आर इंडिविजुअल सम ऑफ देम आर फ्यूज and the lower down we get towards the butt the more fused uh, they get and um uh, the top part is the cervical spine jise hindustan mein cervical spine bolte hain hum log jo ki neck ki spine agar use ek alag alag bhagon mein dal diya jaye to cervical spine has uh, ये क्या आपने गूगल निकाल दिया ऑलरेडी क्या बात है यार मतलब आजकल का आधुनिक जमाना बहुत ही मेरे को मुतासर कर देता है क्या कर देता है ट्रांसलेशन प्लीज मुतासर उर्दू का लफ्ज है इसे कहते हैं इम्प्रेस ओ इम्प्रेस मुतासर ओके सो सो बेसिकली यू नो आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकें तकनीक से टेक्नोलॉजी एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं बट बेसिकली दीज खैर छोड़िए टेक्नोलॉजी को लेट्स कम बैक टू द वर्टिबल स्पाइन एंड द सर्विकल स्पाइन दिस थोरासिक स्पाइन देर इज लंबार स्पाइन दिस सेक्रम एंड देन देर इज कॉक्सीजल और कॉक्सीक्स एंड दीज आर द फाइव सेक्शन ऑफ द स्पाइन एंड वी हैव ए पर्सन हु हैज स्टडीड दिस इन डेप्थ ऑपरेटेड ऑन इट मल्टीपल टाइम्स एंड प्रैक्टिस इन सैन होजे एंड इज नेम इज डॉक्टर संदीप गिदवानी He is not affiliated to my practice, and uh, disclaimer: I have already put it down. I do not have any financial arrangement or any other, even social arrangement with him of any nature. I have just met him uh, for the second time in my life, but I have heard a few things about him. And once I did take somebody to his clinic, and I was impressed by his demeanor, so I invited him over to our radio show. So, Dr. Sandeep Gidwani, uh, welcome to our show, and please tell a few things about yourself to us. 
Thank you so much for having me here today. So, um, yes, I, I am a orthopedic spine surgeon. Um, I work currently in a practice that is based in Campbell, California. Um, it's called Silicon Valley Spine Institute. I was actually uh, born and raised in Fremont, California, so uh, very happy to be able to return back to my hometown and to my community uh, and to be able to serve our patient population located here in the Bay Area. Um, as uh, Dr. C mentioned, uh, we do treat uh, all uh, sections of the spine, including the cervical, thoracic, and lumbar spine, as well as uh, a newer joint, or it's a joint that obviously has been around for a long time, but a newer diagnosis, including, including uh, sacroiliac joint uh, syndromes and sacroiliac joint pain, uh, which often manifests as low back pain as well. So, low back pain actually, yani ki, uh, kamar ka dard. Ye kai logo mein aajkal jyada hone lag gaya aur ye, um, pehle hota tha budhape ki bimari maani aati thi se. Jo 40, 50, 60, 70 saal ki umar ki lag bag mein hi start hota tha aur uske baad hi jyada hone lag gaya tha. Lekin you'll be surprised actually, the statistics have changed a lot and the younger people even in their 20s have started having a lot of back pain. And that may be attributed either to their excessive weight, improper weight distribution, improper posture, improper exercise, um, sleeping patterns, um, uh, exercising abilities, and uh, stress is a big uh, uh, causative factor also, which is more muscular rather than joint related. And then probably a lot of uh, this has to do with uh, most mostly I would say weight. Is that right, Dr. Gidwani? Yeah, so actually you touched on a great point. A lot of it is environmental stresses. So uh, some of them can be basically mental stresses. Other ones can be uh, mechanical factors such as weight. Uh, but in addition, there are hereditary components of back pain. Some people uh, just based on their genes are subject to a lot more stress on their spine because of the the uh, structural and uh, in, in, in integrity that makes up their spine. Um, and actually, some of it is just based on age. So uh, interestingly, as you age and get from the age of 25 or 30 onwards to 50, we see specific type of spine problems, mostly disc herniations in those ages. And then as you get upwards from 50 years old up into 70-year-old, 70 70 year uh, we tend to see more so those problems such as spinal stenosis, uh, narrowing of the spinal canal, uh, and more so instability develop within the spine, and this is all a, a sort of sequelae of de the degenerative process that occurs within the spine. So uh, you're totally on point in saying that uh, there are young people who present to us with back pain as well as uh, older patients as well that have different problems and also come to see us for back pain. Great. So I'll keep segmenting it out. I mean, I'll cut, 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 लेकिन uh, he does understand Hindi for the broad, broad sense. So if Dr. Gidwani, you also do not understand some of my questions or my conversation with the viewers, because as I speak to you, I'm also in, uh, you know going into an interview process with what you do, Certainly. but also translating it out to our uh, listeners, because कई सारे हमारे साधारण लोग जो हैं, उन्हें ज़्यादा इतना अंग्रेज़ी का वो पर्याप्त मात्रा में उन्हें understanding नहीं है उसकी. तो समझ समझ नहीं पाते हैं सारी सारी हमारी अंग्रेजी तो मैं बीच बीच में आपको रोकता टोकता रहूंगा और बाद में उनके लिए भी अपनी तरफ से सरल करके उन्हें प्रस्तुत करता रहूंगा शुर यस आई टोटली अप्रिशिएट दैट एंड सॉर्ट ऑफ बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द बे एरिया विद अ लॉट ऑफ इंडियन एक्सपोजर वाचिंग हिंदी मूवीज इज हाउ आई लर्न मोस्ट ऑफ माय हिंदी सो अरे वाह सो इट इज सो आई एम वेरी श्योर यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर सी इज टॉकिंग अबाउट बिकॉज़ दोस हिंदीज एंड दिस हिंदी इज लाइक दैट्स ट्रू दे आर डिफरेंट हिंदीज जमीन आसमान का फर्क सरल हिंदी हु हु यूजेस वर्ड्स लाइक सरल को प्रस्तुत करना पर्याप्त करना एंड सरल एंड प्रस्तुत सो यस डॉक्टर सी कीप्स ट्रांसलेटिंग इंग्लिश यू नो टू बेसिक हिंदी एंड बेसिक हिंदी टू बेसिक इंग्लिश यस एंड आसान भाषा में बताते रहेंगे सरल एंड पर्याप्त एंड प्रस्तुत सो यस साधारण साधारण सो यस सामान्य रूप से ओके चलिए छोड़िए आपको फिर मैं क्यों जलेबी में डाल दूं जलेबी आपको तो सिर्फ लड्डू और पेड़े चाहिए यस लड्डू स्पेशल मैं जलेबी की तरह सीधा हूं एब्सोल्युटली मैं लड्डू की तरह गोल सो लिसनर्स एब्सोल्युटली सो टुडे यू नो डॉक्टर सी लेके आए हैं हमारे स्टूडियो में स्पाइन स्पेशलिस्ट को तो अगर आपको कोई सवाल है स्पाइंस को लेके अपनी क्योंकि जैसे कि आपने सुना ही डिस्कशन हो रहा था हर किसी को आज की डेट में दिक्कत होती है स्पाइन की रीढ़ की हड्डी बैक प्रॉब्लम्स बैक एक्स तो अगर आप भी गुजर रहे हैं इस दिक्कत से या जानते हैं किसी को जो गुजर रहे हैं इस दिक्कत से 
کال کیجیے اسٹوڈیو میں فائیو ون زیرو سیون سیون زیرو ون فائیو فائیو زیرو از دا نمبر دیٹ یو کین ریچ رائٹ ناؤ دیٹ یو کین کال رائٹ ناؤ اینڈ ریچ ڈاکٹر سی اینڈ ڈاکٹر سندیپ کٹوانی یا پانچ منٹ میں فون کرنا شروع کر دیجیے یا لائنوں میں لگ جائیے کیونکہ آپ کو تھوڑا ویٹ ہوگا کہ میں قریب پانچ یا دس منٹ ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا سو آپ پوچھ سکتے ہیں So, um, what I heard Dr. Gidwani is this, uh, in the younger age group, let's say, let's call it about 50 and below, is herniation is a more common thing, 50 and above, stenosis, spinal stenosis is a, a common problem. Let me try to explain that and then you explain it a little more. Sure. Herniation disc ki hoti hai, to red ki haddi jo hoti hai, wo kai choti choti um, uh, bones, yani ki haddi yon se pani hoti, jo ki choti choti cylinder aap samak lije. سلنڈر جن کے ہاتھ ہوں دو دو ہاتھ نکل رہے ہیں باہر وتھ ٹو آرمس کمنگ آؤٹ فرام اے سلنڈر دیٹس دی ٹیپیکل ڈسکرپشن آف وٹیبرا اینڈ اے سینٹرل ٹیل آلسو پیچھے کی طرف ساری جا رہی ہیں سامنے کی طرف وہ گول ہوتی ہیں پیٹ کی طرف اینڈ دین ٹوڈس دا بیک سائڈ دیر آر تھری آرمس کمنگ آؤٹ ٹو آن دا سائڈ اینڈ ون لائک اے ٹیل کمنگ آؤٹ دیٹس دا لانگ اینڈ شارٹ ڈسکرپشن اٹ کین آلسو لک لائک اے کراؤن اف یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ دیٹ وے And they are about, uh, I would say, about two inches in height for a normal adult, depending also on the height of the person. Mm-hmm. It doesn't matter how tall you are. Aap kitne bhi lambe ho, giraf ki gardan bhi jitni marjiya lambi ho, giraf also has seven vertebrae in its neck. And so do we. So some aberrant cases, yani ki kuch aise asadharan uh, cases hoti hain, jaha par art bhi ho sakti hain, chhe bhi ho sakti hain, lekin saat agar gardan mein spines hain, تو جس سندر عورت کی گردن لمبی جو مانی جاتی ہے ہرن جیسی آنکھیں اور کون سی جیسی گردن سراہی سراہی جیسی گردن ان کے پاس بھی سات ہڈیاں ہوتی ہیں اس نیک کی اسپائن میں also has seven it was funny i just went to this place known as safari west it's a fantastic place agar shota nahi gaye wahan par to zarur ja ke uske bare mein pata kariye in the bay area you have a place where you have more than 250 african and other animals and birds over there and they have a collection of more than 30 35 giraffes over there and uh, when you take a tour over there their guided tour they will tell you this giraffe ki kitni gardan mein hati hai maine socha hoga kam se kam 20 25 to hongi انہوں نے بتایا نہیں صرف سات ہوتی ہیں سو دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کیا بولتے ہیں اسے ٹریویا ٹریویا سو اٹ ڈزن میٹر ہاؤ لانگ ہاؤ ٹال یو آر ایز اے پرسن اور ہاؤ لانگ یور نیک از یو ول اسٹل ہیو دا سیم نمبر آف بونس اینڈ دا سیم اپلائز ٹو یور تھوراسک اسپائن یور لمبار اسپائن لمبار از دا نیچے کی پیٹ یعنی کہ دا لوور بیک اینڈ دیٹ از اے پلیس ویئر موسٹ پیپل فائنلی دیٹ کال وی کال اٹ دا ویٹ بیئرنگ ایریا And um, uh, it, the spine has few natural curvatures, yani ki wo seedhi nahi hoti hai, kisi ki reed ki haddi seedhi hone se taklif hoti hai, aur uh, uske curvatures ke baare mein Dr. Gidwani hume kuch batayenge, and then he will also tell what happens if uh, the uh, cushioning or the pad which is between the two bones, which is like a rubber, which is cartilage bolte hai, cartilage ko hindi mein kya bolte hai, Ira? چھلی تو کورنگ ہو گئی چلو کارٹلیج کا کوئی اگر شوتا ہم بتا دیں ہاں آپ شو ڈھونڈ کے بتائیے کارٹلیج ان ہندی تو وہ جو کارٹلیج جب باہر نکلنے لگ جاتی ہے اسے ڈسک کہتے ہیں واشر جیسے ہوتا ہے ایک طریقے اس کا پلمبنگ میں تو دیٹ واشر اسٹارٹس کمنگ آؤٹ آف پلیس اینڈ دیٹ از ہرنیشن بٹ اس کے بارے میں ہیل گیو یو بیٹر ڈسکرپشن اباؤٹ ہرنیشن دین ہیل ٹاک اباؤٹ اسٹینوسز وچ از دا نیروئنگ آف سرٹن اسپیسز بٹ ہیل گیو ہز بیٹر ورژن اینڈ پلیز لیٹس کیپ اٹ ایز نان ٹیکنیکل ایز پاسبل بٹ ود لینگویج لینگویج بٹ ایکولی So, uh, if I understood you correctly, and I, I was able to translate the Hindi in my head, uh, I understood. So, one of the first things that we want to sort of talk about is the structure of the spine and the mm-hmm. different curves that make up what we call the S-shaped curve of the spine. So, uh, normally, when you look at the cervical portion or the neck uh, portion of somebody's spine, this should be curved forward. A lot of times, if you go to the doctor and they get an X-ray of your neck, uh, you may find that this portion of your neck is straightened. Um, that's often because somebody's been in a car accident or they suffered what we call whiplash or muscle strain. So the ch- though the, the common nature of the, the shape of the spine and the neck should be forward and it should be bent forward, um, it can sometimes be straightened. But that forward bending is what we call lordosis. So the cervical spine or the neck should be forward bent. In the thoracic spine, it's the opposite direction. So that's called kyphosis, um, and, and that's the normal shape that it should have a backward bend in the thoracic spine. 
and that's where your rib cage is. And then down in the lumbar spine, again, you have forward bending or lordosis. Um, and so that's the normal shape that you should have within the lower portion of the, of the back. Uh, that's why oftentimes when somebody puts a hand in their low back, they can feel a curve or sort of uh, they can fit their, their fist in that area because it is forwardly bent. So, so yani ki main isko translate kar deta hu uh, agar aap uh, ek uh, manushya ko side se dekhein yani ki unke uh, samne ki taraf se na dekhein chehre ki taraf se but unke kaan ki taraf se dekhein aur uske spine ki agar aap ek uh, uh, reed ke haddi ki yani ki agar aap ek uh, uh, diagram banana chahe to seedhi lakeer nahi hoti hai wo wo lakeer thodi aage jati hai fir piche jati hai fir aage jati hai and uh, nahi ulta um, पहले पीछे जाएगी फिर छाती की तरफ आगे हो जाएगी और उसके बाद फिर से कर्व होके यानी कि एस सरपेंटाइन एस है इट्स नॉट एग्जैक्टली एस बट इट्स लॉन्ग लॉन्ग एस वेरी स्टाइलिश एस काइंड ऑफ अ थिंग एंड देन इट एंड्स टुवर्ड्स दी सेक्रम एंड द कॉक्सिक्स व्हिच इज पार्ट ऑफ योर पेल्विस बट दोज आर ऑल फ्यूज सो दे लुक लाइक वन बोन टुगेदर एंड दे आर इन अ डिफरेंट मैनर सो दैट्स दी टेल एंड द टेल बोन जब आप अगर गिर जाए ऊंचाई से और अगर सीधे के सीधे आई फॉल ऑन माई बट एंड इट रियली हर्ट्स एट दी अपर पोर्शन ऑफ माई बट दैट मीन्स आपकी वो पेल्विक पोर्शन ऑफ द स्पाइन के अंदर चले गए उससे हमारा ताल्लुक थोड़ा कम होता है लाइक एक्सेप्ट फॉर द सीक्रो इलिया प्रॉब्लम दैट यू वर टॉकिंग अबाउट वहां एक ज्वाइंट बड़ा महत्वपूर्ण ज्वाइंट होता है जो कि पेल्विस को स्पाइन के साथ कनेक्ट करके एक तरीके से फेविकॉल या किसी चीज से जोड़ देता है उसको कहते हैं एस आई ज्वाइंट एस आई इज सेक्रो इलियाक आई एल आई एस सी एस ए सी आर ओ सेक्रो इज शॉर्ट फॉर सेक्रम इलियाक इज अ बोन इन द पेल्विस दे आर थ्री मेजर बोन्स इन द पेल्विस इलियम एशियम एंड 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 प्यूबिस एंड द प्यूबिक बोन सो दीज आर द थ्री बोन्स विच ऑन वन साइड एंड थ्री ऑन द अदर साइड ऑफ द पेल्विस हेमी पेल्विस होता है उन दोनों का कनेक्टर पीछे से होता है स्पाइन स्पाइन के दो लेफ्ट और राइट नहीं होते हैं स्पाइन इज ओनली वन इट्स सेंटर सो समटाइम्स द स्पाइन कैन आई एक्चुअली गो ऑफ सेंटर ऑल्सो देर कैन बी चेंजेस इन द कर्वेचर आगे से पीछे या साइड से साइड यानी कि स्पाइन होनी तो एक तरीके से वो सर्पनटाइन एस शेपेड होनी चाहिए लेकिन सेंटर लाइन में मिड लाइन में होनी चाहिए अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ी सी एक भाग उसका डिविएट कर जाए या जरूर से ज्यादा आगे की तरफ या पीछे की तरफ हो जाए या गलत जगह पे आगे चला जाए जहां उसे पीछे जाना चाहिए तो वहां स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी कि आपका जब वेट नीचे जाता है पैरों की तरफ वो हिल जाता है पूरा का पूरा और उसमें बड़ी तकलीफ होती है कई बार गाड़ी के एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग बैठे होते हैं सीट बेल्ट आपको बचा तो लेती है क्योंकि आप आगे जाके स्टीयरिंग व्हील से वगैरह से नहीं हिट करते हैं लेकिन वो जो पीछे का इम्पैक्ट है पीछे एक बहुत बड़े ट्रक ने आपके अगर रियर एंड कर दिया आपको गाड़ी से तो उसे जो झटका लगता है और जो दबाव पड़ता है एकदम से एक मिली सेकेंड के अंदर या एक सेकेंड के अंदर आपकी दो रीढ़ की हड्डी के टुकड़ों को हड्डियों को और बीच में उसकी जो कार्टिलेज होती है उससे क्या तकलीफ होती है ये डॉक्टर गिडवानी हमें बताएंगे एंड व्हाट आर द अल्टरेशन इन द शेप ऑफ द स्पाइन बाय नेचुरल कॉजेस बाय एज बाय वेट एंड बाय इंजरी और एक्सीडेंट्स एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट एंड व्हाट हैपन्स टू द पीपल प्लीज एजुकेटर एक्जैक्टली सो सॉरी टू इंटरप्ट बट देन यू नो जस्ट एज डॉक्टर सी वॉज सेंग आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग बट सिमिलर क्वेश्चन वट काइंड ऑफ इंजरीज टू अ स्पाइन डू यू कम अक्रॉस इन पीपल यू नो वट ऑल पीपल कम टू यू फॉर कि ये हो गया वो हो गया सो वट ऑल थिंग्स डू यू कम अक्रॉस एंड वट काइंड ऑफ कॉमनली सीन थिंग्स देन वॉट यू डू ओके सो लोडेड क्वेश्चन ऑल ऑफ दोज हाफ एन आवर गो टू स्लीप एंड कम्पलेट हाई फाइव यू गो टॉकिंग वेक मी अप एट वन ओ क्लॉक सो आई जस्ट बैक अप अलिटल बेट समथिंग आई वॉन्ट इट टच ऑन इज द इनर वर्टिब्रल डिस्क सो इट्स कॉल्ड इंटर वर्टिब्रल डिस्क बिकॉज इट्स द सॉफ्ट like you mentioned cartilaginous uh, structure that sits between two vertebrae or two bones uh, that disc is made up of two portions in in layman's term if you, in terms if you want to describe it we call it the jelly donut so the outside portion is the flower or the donut and the inside is the jelly in technical terms the jelly is actually the nucleus and the donut or outside portion is the cartilaginous rings or concentric rings that form the border around the disc so yani ki ye jo sirf cartilage hai 
وہ بھی ایک جیلی ڈونٹ ہے یعنی کہ باہر وہ تھوڑی سی سخت کی طرف ہے لیکن پوری سخت نہیں ہے اٹس ناٹ ایز ہارڈ ایز اے بون بٹ اٹ از دا ہارڈر پارٹ آف دا کارٹلیج اینڈ ان سائڈ اٹ از اے مور جیل کائنڈ آف اے تھنگ سو دا ڈسک اٹ سیلف یعنی کہ ہم ہڈی ہے پھر ڈسک ہے پھر ہڈی ہے ڈسک کو میں واشر بول رہا ہوں بول رہا ہوں ایک طریقے سے اور ہڈی کو میں یو نو کوئی بھی ہارڈ ٹکڑا کسی آئرن کا سمجھ لیجیے ہڈی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے بائی دا وے جس سو ایوری بڈی نوز اینڈ ون ڈے آئی گیو یو اسٹیٹسٹکس آن ہاؤ ہارڈ بون کین بی بٹ اٹ از آلموسٹ ایز ہارڈ ایز کانکریٹ ان مینی ویز تو اس کے بیچ میں ان کو شاک ایبزارب کیوں دو ہڈیوں کو اگر ساتھ ساتھ رگڑ دیا تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو کاٹ دیں گی تو ان دونوں کی پیڈنگ کے لیے جو ہم شاک ایبزارونگ کے لیے جو دیتے ہیں وہ بھگوان نے ہمیں ایک ڈسک دی ہے یا اگر آپ بھگوان میں نہیں وشواس کرتے ہیں تو قدرت نے ہمیں دی ہے کہ وہ ڈسک جو ہے اٹ ول سرو ایز اے شاک ایبزارب بٹوین دا روٹیشن اینڈ آلسو فیسلیٹیٹ دا موومنٹ یعنی کہ ٹیڑا میڑا ہونا آف دا اسپائن کیونکہ ہم لوگ آگے جھکتے ہیں پیچھے جھکتے ہیں سائڈ پہ جاتے ہیں یوگا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ سرکس میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک دم یو ٹرن کر لیتے ہیں وہ تو تو وہ ساری ساری چیزوں کے بیچ میں وہ جو گلو گریس جوائنٹ شاک ایبزارب جو بھی آپ بولنا چاہتے ہیں دیٹ از نون ایز دا ڈسک تو یہ جو انٹر ورٹیبرل ڈسک بول رہے ہیں ایک ورٹیبرا اور دوسری ورٹیبرا کے انٹر ورٹیبرا کی ڈسک از دی انٹر ورٹیبرل ڈسک اس کی ڈسکرپشن انہوں نے دی ہے کہ باہر سے کارٹیلیج اور اندر سے جیلی پلیز گو ہیڈ رائٹ سو دا ان سائڈ پورشن آف اٹ وچ از دا نیوکلیس اور دا جیلی از واٹ الاؤز اس ٹو ڈو شاک ابزارپشن سو دیٹ ایکچولی فلز وتھ واٹر اینڈ دین آلسو ایگزوڈس واٹر دین ایز دا لوڈ از ٹیکن تھرو دیٹ جیلی پورشن اٹس دین ٹرانسمیٹڈ تھرو دوز رنگس آف کالجن اینڈ دیٹس ہاؤ لائک یو مینشن ایدر فار واکنگ اراؤنڈ اینڈ ویٹ بیئرنگ اور فار ڈوئنگ کانٹیکٹ اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز دیٹ ویٹ از ٹرانسمیٹڈ تھرو دا اسپائن بائی دوز شاک ابزاربرز دیٹ آر بٹوین ایچ آف دا پیسز آف بون So uh, when we talk about the different kind of injuries that can happen to the spine, as you can imagine, the spine can go in a myriad of different directions. Uh, when we look at the spine from front to back, it should be nice and straight. And then when we look at it from the side, there should be an S-shaped curve to it. Um, the kind of injuries that you can have can be quite variable. You can have fractures. You can have disc herniations from a large load being transmitted through the spine. Um, the, the, also, you mentioned uh, that there can be a deformity, meaning you can get a change in the shape of the spine. Uh, that sometimes is something that you, you notice in your adolescence or something you notice in, in adulthood, and that can be the process of scoliosis, which means that there's rotation within the spine as well. We call that a deformity. اوکے پرفیکٹ یہ اسکولیوسس کا تو بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ آ جاتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کو اسکولیوسس ہوتی ہے اور اسکولیوسس ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجیے ایس شیپڈ آگے سے پیچھے جانے کی جگہ اگر سائڈ ٹو سائڈ ایس شیپ بھی ہو جائے تو اسے اسکولیوسس کہتے ہیں ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہائٹ پہ بھی تھوڑا افیکٹ ہوتا ہے ویٹ بیئرنگ کیپیسٹی پہ بھی ہو جاتا ہے یہ آپ سمجھ لیجیے کہ جیسے پیڑ کا تنا ہے اگر سیدھا ایک دم اوپر اگنے کی جگہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو کے اگنے لگ جائے تو اس کی جو بعد کی برانچز ہیں اس کا جو بھار آئے گا وہ تنے پہ الگ قسم کا پڑے گا بنسبت کی اگر ایک اور پیڑ ہے جس کا تنا ایک دم سیدھا کا سیدھا ہے سو دا ڈفرینس ان دیٹ میکس دی ایبلٹی آف اے پرسن پرفارم ڈفرینٹلی اور جیسے جوتا ایک طرف سے زیادہ گھس جاتا ہے بیکاز آف ویٹ بیئرنگ ایشوز تو آپ کی اسپائن کی کارٹلیجز اور ہڈیاں بھی ایک طرف سے زیادہ گھس سکتی ہیں مسل پہ الگ قسم کا اسٹرین ہوگا کیونکہ مسل چاروں انہوں نے جکڑ کے رکھتی ہیں لگامنٹس انہیں جکڑ کے رکھتے ہیں اینڈ اگر وہ ٹیڑھی ہونے لگ جائے اسپائن تو مسلس پہ بھار زیادہ پڑتا ہے تو ایک طرف زیادہ ورک کرتی ہے دوسری طرف کم ورک کرتی ہے تو شام کو آپ کو بائی دا ایوننگ پارٹ آف دا ڈے ایٹ سیلف یو اسٹارٹ فیلنگ اسٹرین آن ون پارٹ آف یور بیک کئی لوگ ہاتھ پکڑ لیں گے وہاں پر کمر کی طرف اور کھڑے ہو جائیں گے کچھ لوگوں کو ذرا کرسی پہ الگ قسم کے بیٹھنا ہوتا ہے ایک طرف زیادہ جھکنے لگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ وہ بڑا نارمل ہوتا ہے اور باڈی کو انکانشیسلی ہم لوگ ایسے چینج کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ تو بڑا ٹیڑا بیٹھتا ہے ٹیڑا نہیں بیٹھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسپائن کی ایک پرابلم ہو تو ایسی موقعوں پہ کون سا ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو لوگوں کو بتا سکتا ہے ڈاکٹر گدوانی that uh, will tell us very quickly whether a person has scoliosis or not and if they do have what should they do and depending on their age what should they do 
Okay, so that's a great question. So uh, in children or adolescents, uh, usually they go through a screening process in their schools where the nurse runs a, what's called a scoliometer along their back, uh, and they'll be able to pick it up that way in adolescents. Now in adults... One minute, sure, sure. Sure. So here in Hindustan, we haven't heard that in Hindustan. Here, what they used to say, the adolescents, by the way, they used the word, that they are teenagers, who are more than teenagers, who are not able to do it now, 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 who are not جو بھی ایڈولسن ایوری پلیس ول ہیو دیر اون لیول آف ڈیفینیشن بٹ بیسکلی یگ ایڈلٹس بفور دے آر یگ ایڈلٹس تو جو اپنے آپ کو بوائے یا گرل نہیں بولنا چاہتے ہیں لیکن بوائے اور گرل ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم یعنی کہ آئی ووڈ سے بٹوین دا ایج آف ٹین ٹو ٹوینٹی ٹین ٹو ٹوینٹی فائیو دیٹس دا ایج گروپ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سو دیز آر دا پیپل وی ووڈ لائک ٹو فوکس آن فار اسکولیو سیز بیکاز ان ارلی اسکول ایج یہ اسکولیو میٹر بول رہے ہیں یعنی کہ ایک ینتر ہوتا ہے جو کہ وہاں کی اسکول میں نرس نرسیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو پورے گاؤں میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا نرس نہیں ہوتی ہے تو بات الگ ہوتی ہے لیکن یہاں اس یہ چیزیں اپلبدھ ہیں امریکہ میں تو ایف یو گو ٹو اسکول آؤٹ ہیئر میک شیور دیٹ یور چائلڈ ہیز دا ہیڈ دیٹ ٹیسٹ دے ایف دے مس اسکول دیٹ ڈے جس دن اسکولیو میٹر چل رہا تھا تو میک شیور دیٹ دے ایکچولی گیٹ دیٹ نان انویزو نان ریڈیشن ٹیسٹ ویری سمپل ٹیسٹ اینڈ ان ٹو منٹس دے کین گیٹ ٹو نو ویدر دے ہیو اسکولیوسز اور ناٹ ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ دیئر لائف اینڈ واٹ آر دا ٹریٹمنٹ آپشنز اف اٹ ڈز امپیکٹ دیئر لائف یا سو سو دیٹس دیٹس گریٹ بیکاز دوز دوز پیشنٹس دیٹ ہیو ناٹ یٹ ہٹ دیئر فل you know, pubertal growth, you want to try to catch them beforehand because those are the patients that you can certainly impact. Uh, if they have a large curve, then you can start bracing them early on to try to either hold their deformity at where it is or be able to follow them sequentially with x-rays and catch it before it gets too far along. And that's, and that's we're talking about that uh, younger, uh, either childhood or, or uh, adolescent population. Mm-hmm. When we talk about adults um, in terms of scoliosis, so some people don't know they have it. Uh, you may not notice it in the way that they sit or that they stand, and th- those people, you usually pick it up on an x-ray. On the other hand, people who have a severe deformity, like you mentioned, they may be leaning to the side, and they may not notice it, but their friends may notice it or their family members. Uh, those are people that we do get a great screening x-ray for. Uh, it's basically a head-to-toe x-ray where we look at them both from <coughs> back to front and from the side to see how severe their curve is, if the curve is only in one part of the spine or multiple parts of the spine. And that head-to-toe x-ray, which he put it very simply, I'll make it more technical. It's <laughs> craniocaudal. Craniocaudal. Is that right? <laughs> From the cranium, <laughs> which is... Let's go, let's tell you quickly. What is cranium? What is caudal? What is caudal? What is caudal? Caudal is almost like a tail from Latin or Greek, one of the mm-hmm. uh, languages. And uh, cranium is the head of the crown or towards the crown, cranium. So cranium is usually the top part and the caudal is the bottom part. So from head to toe, in this case, from the head of the spine to the toe of the spine, which is basically the cervical area down to the tailbone, which is the co- coccyx, right? Right. That's a, that's a definition of... Uh, so he said a screening x-ray. Screening x-ray, I can tell as a radiologist, that the amount of x-ray taken, uh, the uh, x-radiation is very minimal. It is comparable to a flight, let's say, from here to somewhere in mid-portion of America. Then also depends ki kai bar ye radiation ke baare mein people have questions how much radiation will I get for my x-rays or CAT scans or other thing. Increasingly aisa hota hai, x-ray mein kam radiation, CAT scan mein jada aur kuch ek aur jo hote hain tests un mein zarur se yada ho sakti hai ya nahi ho sakti hai depending on how much we are performing and how many views, how many angles, how many slices, um, what is the equipment, there's a whole bunch of things on it. So agar koi bole ki chest x-ray mein mere ko uh, X amount of radiation will be there. I want to debate this because the chest x-ray means did you get only one view, two views, three views, obliques, this, that, sare ki sare, repeat huye the ki nahi huye the, all those uh, factors come in to see what was the total radiation burden. So if you ever have questions about radiation, it can be a very gray area and that was not a pun intended. <laughs> anyway, Absolutely. so... Absolutely, it's a gray uh, radiation. And the gray area. The gray area, because you get the images. So you didn't have to maro a joke gray. today. You didn't have to maro a joke today. It just, it just so happened. Joke ke baare mein bas ye hai ki, achha, toh aise mein pain, pain killers ka bhi abhi, we will come to that, but wo pain killer ke par ek joke hai. So doctor, what is the difference between addiction to pain killers versus really, really, really liking them? <laughs> anyway, so aise, 
ओके घटिया सा था ये हंसी हंसी नहीं मैं बाद में हंसी जब आपको रियलाइज हुआ कि कितना घटिया था बट आई विल टेक अ स्मॉल मोमेंट हेयर टू रिमाइंड माई लिसनर्स दैट लिसनर्स यू आर ट्यून इन टू रेडियो जिंदगी पंद्रह पचास एम एंड नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन एफ एम This show is called Health की बात Dr. C के साथ में और Dr. C के साथ में आज हमारे साथ में स्टूडियो में है स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप गिटवानी जो बात कर रहे हैं किस किस तरह की स्पाइन प्रॉब्लम होती हैं क्या कर सकते हैं उनके लिए कौन से कौन से टेस्ट हो सकते हैं और जब टेस्ट की बात करते हैं तो आई विल अगेन जस्ट टेक अ स्मॉल मोमेंट थैंक अ स्पॉन्सर्स हेयर सिलिकॉन वैली मेडिकल इमेजिंग एंड यू कुड गो टू यू नो यू कुड टू मेक टू मेक एन अपॉइंटमेंट यू कैन कॉल ऑन फाइव वन जीरो सेवन नाइन टू नाइन सेवन जीरो जीरो दे राइट हियर इन फ्रीमॉन दैट्स टू वन नाइन वन माउरी एवेन्यू स्वीट फाइव हंड्रेड फ्रीमॉन कैलिफोर्निया नाइन फोर फाइव थ्री एट एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कुड लॉग ऑन टू एस वी मेडिकल इमेजिंग डॉट कॉम बहुत अच्छे थैंक यू थैंक यू लेट्स कंटिन्यू सो स्पीकिंग ऑफ इमेजिंग सो वॉट काइंड ऑफ इमेजिंग डी यू परफॉर्म इन स्पाइन एंड बिफोर वी गेट इन टू द एडल्ट स्टेनोसिस एंड हर्नियशन एंड द एक्सीडेंट्स एंड अदर थिंग एंड इन वॉट काइंड ऑफ कंडीशन सो द टिपिकल इमेजिंग दट आई यूज वन आई स्क्रीन पेशेंट्स इन माई ऑफिस एंड आई सी दम फॉर द फर्स्ट टाइम इज आई गेट एन एक्स रे सो द एक्स रे इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू अ बेसिक आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दर स्पाइन विच एवर पोर्शन यू माइट बी ट्रीटिंग सो वेदर दे कम इन विथ नेक एंड आर्म पे pain then you're going to get a cervical spine x-ray if they come in with low back pain and leg pain then you're going to get a lumbar spine x-ray from there uh if they do have pain that travels down either their arms or their legs then i start to think about there being nerve root involvement uh what we commonly hear is the pinched nerve or the slip disc or things like that so uh in that case then i will progress uh to ordering an mri for them okay great and a uh, bitch part of mri because mri apparently is usually agar somebody has a pain in their leg and um, it's often you know usually a heavy uh, overweight person a heavy person would say i had slip disc and i was diagnosed with slip disc and my doctor said just lie down and have bed rest and all of that right so which part is usually involved and what parts of um, uh, the body are uh, ordered in your typical mri so, exam so typically for an mri it's again it's it's location of the spine specific so either a cervical spine mri thoracic spine mri or lumbar spine mri when we talk about slip disc uh, that's a layman's term uh, often people um, sort of misinterpret that to be a disc herniation mm-hmm. a slip disc actually means that one of the bones has slipped forward on the other uh, and the technical term for that is uh, spondylolisthesis and it means exactly that if you translate it in latin it, it refers to one bone slipping on another the problem is that when one bone slips on another it traps the nerve root that exits out under there and as a result you can get a pinched nerve so that's why the mri is very helpful because the x-ray only shows us the bones the mri actually shows us the disc as well as the nerve so we can see in fact if the nerve is being pinched if there's less room for the nerve very nice so i will describe uh, try to tell uh, what what he said is very very important out here for you to know anatomically yani ki structure ke hisab se kaise chalti hai spine ek tarike se aap samajh liye lambi rail gaadi hai जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है और उसके हर डब्बा हर बोगी जो है बीच में कनेक्टेड होती है और उसके बीच में वहां पर कार्टिलेज लगी होती है लेकिन ये रेलगाड़ी खाली नहीं होती या सॉलिड सॉलिड नहीं होती इसके अंदर यात्री बैठे होते हैं और इन यात्रियों का नाम है स्पाइन और नर्व तो ये सारे के सारे स्पाइन ऊपर से लेकर नीचे जाती है ब्रेन से नर्व स्टार्ट होती है एंड दे स्टार्ट गोइंग ऑल द वे डाउन टूवर्ड्स द टेल बोन एंड इन बिटवीन वो ब्रांचेस बाहर निकाल निकाल के भेजती जाती हैं जो कि अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं जो गर्दन से निकल गई नर्व्स वो गर्दन और आर्म्स को सप्लाई करती हैं जो आपके छाती में निकल गई पीछे की तरफ से वो छाती को आपके ब्रीदिंग को कई और ऐसी सारी वहां की मसल्स को स्किन को सारे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है उसके बाद जो बैक की तरफ जाती हैं वो सिर्फ बैक ही को नहीं बल्कि दोनों टांगों को भी सप्लाई करती हैं और लोगों को टांगों में जलन होती है तकलीफ होती है दर्द होता है कंटिन्यूस जो कई लोग बोलते हैं टीस टीस के दर्द हो रहा है या एक चक्कू चुभने वाला दर्द हो रहा है ऐसे अलग अलग किस्म के डिस्क्रिप्शन होते हैं दर्द के जलन इज अनदर वन बिग वन so these are all related to the nerves coming out now what he describes is where do these nerves come out from the spine 
they come out between the two vertebra or between the two bogies of the uh, railway gadi तो रेल गाड़ी के दो डब्बों के बीच में से अगर एक नर्व निकली लेकिन ये दो डब्बे एक दूसरे पे फिसल गए या स्लिप कर गए तो अंदर की वो जो नर्व बेचारी लंबी से एक तार है या मोटा सा एक उंगली के जितना मोटा स्पाइनल कॉर्ड समझ लीजिए मोटी उंगली जितना मोटा वो अगर निकल रही है उसमें से पतली पतली वायर्स निकल रहे हैं तो वो बीच में फंस जाते हैं और एक तरीके से निचोड़ जाते हैं वो निचोड़ने को बोलते हैं इम्पिंच नर्व या पिंच हो गई है नर्व and that causes phantom sensations of pain or a real cry for help from the nerve please help me please release me so what do you do uh, dr gidwani about releasing these nerves or alleviating these symptoms because these can be very excruciating very painful they can be very sudden or they can be long lasting for many months what are the typical ilaj and what do you do about it sure yeah so that's a great question so um you know i have many relatives that actually have uh, this same problem where one bone is slipped on another it can happen at one level or it can happen at multiple levels and then multiple nerve roots can become involved um so the first time a patient comes to see me i ask them what kind of treatment they've had so far our typical you know method of treatment is always to go conservative first so to try to do things short of surgery to try to help the pain because um you don't want to go down the surgical route until you've tried everything else uh it seems to make sense so oftentimes we'll prescribe them physical therapy the therapy uh really serves to focus on strengthening their core muscles uh to help support the spine Uh, in addition oftentimes we will use what are called epidural injections uh, to try to help calm down those nerves and the injections have uh, both a combination of uh, local anesthetic as well as steroid in them and the steroid has that anti-inflammatory property to sort of calm down the nerve and help calm down the symptoms that may be associated with the nerve being pinched like the pain the numbness and the tingling uh, and sometimes even uh, frank weakness when we examine the patient Um so those are our conservative recommendations. So physical therapy followed by epidural injections or the combination of those two together which can actually help uh, quite a substantial amount. And these would be people in the age group of what to what usually? So uh, typically this this uh, diagnosis degenerative spondylolisthesis happens in those aged older than 50 years old. However, it has been known to happen in those younger and in particular it can happen say if you fell really hard on your back and you broke the bone that connects the front of the spine to the back of the spine it's called the pars p a r s then you can also develop what's called a slip disc or a uh, spondylolisthesis okay so and uh, the epidural what exactly happens in epidural because we have another expert out here who can then join us and tell us a little more about uh, epidural injection she's an expert at doing it and has been trained at duke university north carolina and actually has joined silicon valley medical imaging and uh, apart from being a neuroradiologist and uh, a musculoskeletal radiologist she also is an expert in giving these uh, spine injections very highly recommended by one of the world uh, famous uh, uh, neuro uh, neuro radiologists uh, that i had met earlier in chicago in one of the radiology conferences he recommended very highly about her so we'll talk to her about uh, the epidural but you also tell me um how does it help what is the mechanism what is the amount of length that it lasts um what are the costs involved uh, what are the alternates involved etc etc and when should it be used when should it be avoided when should it be absolutely used sure so uh, certainly epidural injections are good in the situation where somebody has radiating pain down their leg what we call radicular pain radicular not meaning it's ridiculous but that it's going down the leg in a specific distribution mm-hmm. um and so the way that it works is under x-ray guidance um the person s- such as a physiatrist or a neurologist radiologist who is doing the injection will use the x-ray to guide the needle right to where the nerve exits out of the hole which we call the foramen so that's why it's called a transforaminal injection and then what's done is once they get in the correct area uh, they will administer a combination of this medication both local anesthetic lidocaine uh, and epidural and uh, sorry steroid uh, which is an anti-inflammatory Uh, and then basically from there it's a wait and watch and you see what kind of relief you get from this injection. Uh you asked a good question which is well how long does it last and mm-hmm. that's often a question that patients ask. The problem is that's a very it's very difficult to predict how long it lasts. So in some patients it'll be 24 hours of relief, some people it'll be 2 days, some people it would be 6 weeks and some people even up to 3 months. Um so therefore when I describe this alternative procedure to a patient or alternative treatment what I say to them is 
is that it serves two purposes. One is it's diagnostic, because effectively what we're doing is blocking that nerve and seeing if it relieves their concordant pain. Mm. Uh, secondly, it's therapeutic, because we don't know how long you may get relief of your pain. It can be quite variable, and especially for those patients that are older, have other medical conditions such as heart disease or things that make it difficult for them to go to the operating room, then we may use this as their therapeutic treatment as mm -hmm. well. Okay. So we have in the studio Dr. Mamta Maineni, and she is uh, the expert I was telling you about uh, epidural injections. Dr. Maineni, just briefly, what do you do in an epidural injection? What has been your experience? How was uh, your technique different or the similar? And what exactly, um, um, what benefit does it offer to uh, patients with low back pain, the pain that Dr. Gidwani was describing? So I will correct a little bit of what you said in terms of how I was trained to do these procedures. Most people do do them under x-ray, and the difference that we are trying to do with our injections is use CT guidance, which CT versus x-ray, CT gives you a better image of the actual nerve. You can't see the nerve itself on x-ray, but using CT, you can see exactly where the nerve is coming out. And the benefit of that is the accuracy in giving this medication is increased versus doing it under x-ray. And for the patient, like it was said, it's based on their symptoms, the distribution of where the pain is going, we correlate that with the nerve that needs to be treated and it's a very minimally invasive procedure. The patient actually just lies on their stomach. We do a CT scan of a small area where we know the nerve to be and basically guide the uh, injection right next to that nerve root and give them the medication. And the, uh, the risks are very minimal. It's just infection and bleeding which is similar to any time you stick a needle in any patient, but everything's done, obviously, under sterile technique, and, and the risks are very minimal. And the patients do very well with these procedures. They, in fact, some of them will come back six months later having had... So we always ask the patient to rate their back pain from 0 to 10, 10 being the worst pain they could possibly experience and many times when they get the injection if not that day at least within a week go from pain of 9 out of 10 8 out of 10 to 2 out of 10 to sometimes no pain at all and their activities of daily life meaning walking from the office to the car is increased because they're not experiencing that low back pain but like it was said, it it should be a radiating pain. Those are the patients that are that benefit from these procedures. So the pain should not be localized only to the uh, lower back, but actually going down, radiating down to the thighs or the back of the thighs or the uh, calves or even down to the toes and the feet. Those are the people who will benefit the best. And you're saying that the pain almost goes down from a level 10 out of 10 down to a level 2 out of 10 within a day to a week. Yeah, so for it, it varies patient to patient. Um, we typically tell them you it might take a day up to a week to get the full benefit of the steroid. Looks like this topic has many, many more things to uh, discuss. We will definitely have one more session. I'm looking at the clock right now. We have only 10 minutes left, and we have many callers who came and went, but uh, we could not take any calls. We may take one call, but I still have a lot uh, to cover with Dr. Gidwani about stenosis. Can, uh, if that caller uh, wants to wait, we can do that. Quick word on stenosis before we take that call. And spinal stenosis and... Um, um, any of the things about accidents, injuries, workman's compensation, what are the different things that we should cover or we can take another segment to cover all of them? Sure, so we can briefly touch on stenosis. Stenosis is a very prevalent topic and a diagnosis within uh, many of our patients. Stenosis can occur, well, stenosis, let's just talk about what it means. Stenosis means narrowing of the spinal canal. So it can occur both in the cervical spine, the thoracic spine, as well as the lumbar spine. Uh, 
typically in the lumbar spine or the low back is where we see a lot of patients with this. Uh, the classic symptoms are that uh, patients will say they may have some pain that shoots down their legs, but more classically they have difficulty walking long distances. Um, they often say that they lean forward and they get relief from leaning forward. Uh, we call it the shopping cart sign where they actually put their elbows on the on the cart and lean forward because that seems to give them relief and let them walk a little because bit Because it longer. allows the stretch on the spine. Well, actually what it does is bending forward opens up the canal. Got so it. in in though it's minimal, uh, opening up the canal does allow for further conduction of the nerves down to their legs. Yani ki shota ho agar aap mein se kisi ko bhi back pain hai lekin itna zyada nahi hai lekin aap dekh rahe hain ki aap samne lean karte hain samne ki taraf jhukte hain to thoda kam hone lag jata hai. To kai baar aisa isiliye budhape mein kai log karte the wo typical jo drawing hoti hai ki buddha aurat ya buddhi aurat laathi leke aage ki taraf lean kar raha hai zaruri nahi hai ki aapki spine mein deformity hai but that may be a, a, a type of method for you to compensate and get more relief out of it so that's why you would do more of it then you start becoming like that so if you are doing and you're noticing yourself to do or people close to you doing that it may be time for a check up and you can get that check up uh, dr gidwani any chance you would i know you're in campbell but any chance you plan to come to fremont area yeah actually so what we've done is uh, being from fremont i've tried to branch out to this area uh, we have an office here in the glenmore area where we're trying to see patients and be able to serve the community uh, so certainly uh, that that uh, opportunity does exist uh, and if you're interested in being seen in the Fremont area when you call our office number um, you can ask to be seen in that location we'll certainly be able to facilitate so that. that that would be good do you come here only once a week or more once or less? a week yeah you started coming on, already on, yeah on Fridays and about okay. once a month oh that's great once a month mm-hmm. uh, only so one day a month is open but if you got more you would be able to accommodate more that would be great because I know I have experienced myself when I took somebody to his clinic um a uh, few months ago and uh, i i saw your demeanor to be very nice that i can recommend you as a person as a physician uh, i would like to take somebody of my own and i again want to give a disclaimer i have no financial or um, um professional connection with him except for a one time office visit in which i was impressed by him he's a rather young physician well trained recently can you tell us a little more about your training please sure yeah so i did my uh, medical school training in, in new york and my residency at hershey medical center out in hershey pennsylvania um and then i did my fellowship in spine surgery at uh, ucla and then like i said finally returning home after a long stint on the east coast Okay and unless you called UCLA the East Coast yeah <laughs> to us it is <laughs> but UCLA mein jo spine ki training kar sakte hain yani ki wo kafi pahunche hue ek doctor honge they you don't get those fellowships so easily especially in a very uh, profoundly well recognized uh, university like UCLA so uh, we are glad to have you in the community we'll take that one call please ira hello you're on air hello han ji uh हमको पूछना है तो मेरी वाइफ को ना उसका वो ऐसे आगे वो झुकी हुई थी तो मतलब बैग में स्टे खड़ी हुई तो उसको एकदम झटका सा लगाना तो जो डेस्क की और स्पाइन की बीच का वो लीकड होता ना वो खत्म हो गया ना तो ऐसे इंजेक्शन लगाया उन्होंने डॉक्टर ने लगाया तो कितनी देर लगती है आपको किस चीज के लिए मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए या इंजेक्शन लग चुका है उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है और उससे आप आप ये पूछ रहे हैं रिलीफ कितनी देर में मिलनी चाहिए तो वो जो अभी डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ परमानेंट ठीक हो जाता है क्या रहता है दर्द नहीं नहीं दर्द चलता रहेगा दर्द रिड्यूस हो जाएगा काफी जहां तक मैं समझ पाया हूँ गोलियां भी लेनी होती है कई बार लेकिन दर्द जो है जैसे अगर दस में से दस है तो उससे आधा हो सकता है उससे कम हो सकता है हर इंजेक्शन का फर्क अलग होता है हर आदमी का इफेक्ट इंजेक्शन का हर आदमी पे अलग होता है लेकिन साधारणतः या तो चौबीस घंटे के अंदर या मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर ही अंदर असर आ जाना चाहिए और काफी ज्यादा असर आ जाना चाहिए वरना कई बार इंजेक्शन लगाने की टेक्निक बदली जा सकती है जहां पर किया जा रहा है या जो माध्यम अंदर डाला जा रहा है जो इंजेक्शन लिया जा रहा है वो बदला जा सकता है तो इसके बारे में आप जरूर इन एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं आपने ही डॉक्टर के पास वापस जाके उनसे पूछ सकते हैं इन चीजों के बारे में लेकिन द इफेक्ट शुड बी विद इन अ वीक वन डे टू वन नहीं राम तो थोड़ा मिल गया ना हमने पूछना था वो परमानेंट ठीक हो जाता है इंजेक्शन से तो नहीं मिलता है हाँ तो ये दूसरा सवाल आपका कि इस दिस ए परमानेंट क्योर नो इट इज नॉट ए परमानेंट क्योर इट लास्ट फॉर एनीथिंग फ्रॉम एज लिटल एज ट्वेंटी फोर आवर्स ओनली 
to as long as 3 to 6 months but by the end of 6 months shartiya iska sara effect khatam ho jata hai because the injection ki jo drug hai uski ek half life hoti hai half life ka matlab wo dheere dheere uska asar apne aap waqt ke sath sath khatam ho jata hai kyunki wo medicine ghul mil ke nikal jati hai bahar so if there is no medicine there won't be any treatment but during this time due to activity physiotherapy and other things if you were able to make yourself better there may be a permanent improvement but not a permanent change in in uh, in the level of the pain that's what i would say oh, thank you very much jab jo wo gusse the na disc aur jo spine hai usko aaj ko aap ne lag gaya dono na big ka leak ho gaya khatam ho gaya aisa hota na acha to ek bada acha this is a good question for dr gidwani gidwani agar ye injections are not successful or like he is saying if the uh, gel leaked out of the disc and the disc collapses or whatever then what do you do what are the surgical options or non surgical ya kya what what do you do out so of course everything is sort of dependent on the specific situation the best thing i can do is look at um the patient's mri and sort of put it together with their symptoms and figure out if they would be a candidate for surgery it sounds like if the disc has already leaked out or, or has diminished in size and there's some component of arthritis that is playing a role in causing some of the back pain uh, it would be important to sort of examine that patient as well see if they have any neurologic deficits any weakness put that all together and come up with a game plan for treatment So you're very welcome to um, uh, meet your own doctor and discuss the same things that he has mentioned. If you are uh, by any chance, you know. Yes, I will not be able to do that. Okay, okay. You go to your doctor. Please go to your doctor. Please go to your doctor. Please go to your doctor. ये एक बार फिर से जो अगर लीक हो गई है डिस्क तो एमआरआई कराना चाहेंगे फिर से देखना चाहेंगे कि आज की डेट में क्या स्थिति है और कितनी कोलैप्स हो गई है या नहीं हो गई है और उस हिसाब से वो आगे बताएंगे कि सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है या कोई और किस्म का आजकल कुछ जेल इंजेक्शन आ गए हैं कुछ और चीजें हो गई हैं तो वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं या नहीं है तो इसके लिए आप या तो अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए अगर आप वहां आपको लगे कि आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है तो आप जरूर डॉक्टर गिदवानी से भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई तकलीफ हो कोई सवाल हो ईमेल तो आपको अंग्रेजी ही में लिखनी होगी या हिंदी में आप ट्रांसलेट करके ईरा एट रेडियो जिंदगी डॉट कॉम उसे आप जरूर अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारा वक्त यहीं पर खत्म होने वाला है मैं सोच रहा था कि एक और अगर हम ले सकते तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन एक ही मिनट रह गया ईरा ने अपनी गर्दन हिला ली है और कह दी है लाल बत्ती ऑन यानी कि थैंक यू वेरी मच श्रोता हूं ये मुझे लग रहा है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा प्लीज बताइए अपने अलग अलग किस्म के सवाल ऑन स्पाइन ऑन ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स के लिए डॉक्टर सागू को मैं फिर से लेकर आऊंगा डॉक्टर गिडवानी कैन बी विदास अगेन आई होप श्योर दैट बी ग्रेट डॉक्टर माइनेनी विल ऑल्सो कम एंड टेल अस मोर अबाउट द टेक्निक्स ऑफ स्पाइनल इंजेक्शंस एंड द ऑप्शन शी हैज टू ऑफर एंड वी विल कम बैक विद मोर इन्फॉर्म्ड डॉक्टर्स आउट हेयर who have a specialization and dedicated many years of their research and training into what uh, this is and i'll get you the best advice possible so thank you very much for joining thank you both of you doctors thank you thank for you. having us and and thank you dr c and thank you ira and thank you listeners for tuning in to nana bhule health ke by dr c ke sath every wednesday from 12 to 1 and once again this hour is sponsored by silicon valley medical imaging and for more information about them you could log on to svmedicalimaging.com Be great Dr Mainani will also come and tell us more about the techniques of uh, spinal injections and the options she has to offer and uh, we will come back with uh, more informed uh, doctors out here who have a uh, specialization and dedicated many years of their research and training into what uh, this is and I'll get you the best advice possible so thank you very much for joining thank you both of you doctors Thank you thank for you. having us. And thank you Dr. C. And thank you Ira. And thank you listeners for tuning in to Nana Bhule Health ke baad Dr. C ke sath every Wednesday from 12 to 1 and once again this hour is sponsored by Silicon Valley Medical Imaging and for more information about them you could log on to svmedicalimaging.com.